Halo semuanya, kami ingin mengucapkan terima kasih atas ketertarikan kalian terhadap channel kami. Baru-baru ini, kami menyentuh angka 100 ribu subscriber loh. Terima kasih kepada semuanya yang bersedia menonton. Ngomong-ngomong, apakah kalian sudah subscribe ke channel kami yang satu lagi? Namanya Hipotesa, dan kami membahas topik-topik mengenai ekonomi, politik, dan isu sosial. Yuk, jangan lupa di subscribe juga ya. Nah, mari kita masuk ke pembahasan topik kali ini. Apakah kalian pernah dengar yang namanya gas air mata? Di saat pembuatan gas air mata berkembang dan diciptakan sejak Perang Dunia pada tahun 1914, penelitian tentang mekanisme dan efek dari penggunaan gas air mata yang kurang membuat bahaya yang ditimbulkan dari gas air mata tidak diketahui secara mendalam. Penelitian kasus terbaru menyatakan bahwa zat dalam gas air mata berpotensi menyebabkan kerusakan pada jaringan paru-paru, kulit, dan mata. Terlebih lagi, Resiko terjadinya komplikasi lain akan meningkat jika kerusakan tersebut berlangsung lama. Namun, apakah semua itu benar? Ditemukan bahwa channel ion TRPV1 dan TRPA1 merupakan target dari kebanyakan zat-zat dalam gas air mata, seperti cap saicin pada semprotan lada, klorobenzile dan malononitril, kloroacetofenon, dan dibenzosazepin. Efek langsung setelah terpapar akan mengiritasi saluran pernafasan, mulut, mata, bahkan kulit. Pada saluran pernafasan dan mulut, dapat berupa batuk, sesak, peningkatan produksi air liur, dan rasa tersedak, mengi menyerupai asma, produksi dahak, bahkan sampai batuk berdarah. Pada mata, akan terjadi peningkatan produksi air mata, kedutan, serta rasa gatal dan panas. Dan pada kulit, dapat ditemukan luka bakar jika gas terpapar dalam jumlah banyak. Terdapat laporan-laporan kasus di mana jika gas air mata dilepas di ruangan tertutup dengan waktu yang lama dan pada konsentrasi tinggi dapat mengakibatkan kematian yang kebanyakan disebabkan oleh kerusakan saluran nafas dan efek ledakan yang terjadi saat gas air mata disebarkan sehingga dapat melukai kepala dan mata. Lalu, bagaimana kita bisa menanganinya? Evakuasi dari daerah yang terekspos dengan gas air mata harus cepatnya dilakukan untuk mencegah paparan yang lebih parah. Melepas baju dan aksesoris yang dapat mengandung partikel gas air mata juga dapat dilakukan. Namun, jika tindakan tersebut tidak dapat dilakukan, paling tidak kalian bisa memakai sarung tangan, masker, dan kacamata anti-debu. Jika sudah terlanjur terpapar, kalian bisa mencuci mata dengan air mengalir selama 10 sampai dengan 20 menit atau bahkan mandi dengan sabun dan air mengalir untuk menghilangkan debu-debu yang tersisa dari gas air mata. Jika gejala saluran nafas dirasa tidak kunjung membaik, sebaiknya kalian segera meminta pertolongan ke fasilitas kesehatan terdekat agar pernafasan dapat dipantau dan diberikan penanganan yang tepat seperti bantuan oksigen dan lain-lainnya. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham mengenai dampak dari gas air mata? Jangan lupa untuk membagikan video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa selalu berhati-hati. Dan jangan lupa subscribe untuk mendukung keberlangsungan channel ini. Kami sangat menghargai diskusi yang teratur. Jikalau ada yang ingin mendiskusikan topik ini di kolom komentar. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.